Maxime's, the renowned restaurant in Paris, is known around the world. But why do they have ready-laid tables here when there are neither waiters nor guests? This miniature version of the famous restaurant in the French capital was created by Dan Olmont. It took him a year to finish the handmade miniature. L'art de la miniature existe depuis des siècles et des siècles, même dans les pyramides d'Égypte, il y avait énormément de miniatures. Et euh, on, on dit que même au XVIIe, XVIIIe siècle, il se fabriquait des, des scènes qui représentent la vie quotidienne. Euh, ça a toujours existé, l'art de la miniature. Finalement, c'est la reproduction de la vie. C'est une manière de, de peindre, mais en trois dimensions. After working as a carpenter and interior designer, Dan started doing stage design for theatre and opera productions. As part of the job, he had to build small models of his ideas first. That's when he discovered his passion for working as a miniaturist, which remains unchanged even 35 years later. Off stage, Dan Olmont is constantly working on new tiny creations. Staying true to scale often requires months of hard work. Every one of his miniatures is an exact copy of a real scene, which he replicates on a scale of 1 to 12. Des fois, pour les chaises, il y a un mois de travail. Alors, c'est toujours répétition, répétition. On a l'impression que c'est euh, limite désagréable, mais quand même, on a une satisfaction d'avoir euh, la patience, d'avoir le sens du temps. C'est un peu le courage de dire euh, il faut tenir, c'est il faut tenir. Voilà. Après, on est très content. Quelquefois, on met un an de travail pour faire la, la miniature. In 2005, Dan Olmont opened his museum of miniatures in the heart of Lyon's historic district. It was here, in France's third largest city, that he arrived for an exhibition in 1989, bringing along three trucks bearing tiny artworks. He immediately fell in love with the city. J'ai la chance de vivre toute l'année dans le quartier du Vieux Lyon. C'est un quartier médiéval qui est assez incroyable, qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous voyez comme c'est magnifique. Pour moi, c'est un peu en miniature. On an area of 2,000 square meters, visitors can see over 100 extremely realistic miniature scenes built by various European miniaturists, though the majority were made by Dan Olmont himself. Alors, moi, je préfère la miniature de la salle de ballet qui se trouve là-bas, parce qu'il illustre très bien la ville et en plus, il a le paysage juste derrière, qu'on peut voir des fenêtres de l'opéra. Euh, la miniature que j'ai préférée, je pense que c'est vraiment le bouchon lyonnais. Et c'est vraiment euh, le détail et la précision qu'on peut retrouver euh, dans une des scènes reproduites. Et en fait, moi, ce qui me choque, ce qui me marque le plus, c'est vraiment le détail de la lumière. Tant les objets, euh, je me rends compte du travail. In addition to scenes from Lyon, Dan Olmont has basically replicated half the world. But he is not short of ideas for future miniature projects. J'ai rencontré euh, à, à Cuba vraiment une atmosphère très très belle de, où vit une famille. C'est un ancien palais. Vous savez, autrefois, il y avait des palais qui sont abandonnés et l'atmosphère est incroyable. Et alors, dans ces palais fantastiques, il y a des centaines de draps blancs qui flottent au vent. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Donc c'est ça que je, veux, euh, que je suis en train de, de mettre au point pour faire en miniature. Ça va être une très jolie scène. Berlin's Natural History Museum as a dollhouse. In Dan Olmont's work, gigantic skeletons are easy to handle and huge rooms are rather cute. Viewers are stunned by his artwork, even though, or maybe because, the scenes hardly differ from the real thing. <laughs>